luego de que fuera a través de las redes sociales en que fuera dado a conocer un supuesto caso de negligencia médica por parte de un médico veterinario de esta ciudad por la muerte de un perro, es el mismo médico quien da a conocer que se trató de un caso de eutanasia, misma que fue acordada por los propietarios del animal, debido al sufrimiento de un cáncer que le estaba causando fuerte dolor, de allí que se tomara esta decisión. La mascota que se está reportando en las redes sociales eh, llegó aquí para una segunda opinión, para un problema cancerígeno que ya tenía. ¿sale? Ya había recibido una atención médica por otra parte, eh, la cual se le había recomendado eh, hacerle una eutanasia para que pues, el paciente no siguiera sufriendo por todo el proceso que tenía. Para esto los clientes pues, decidieron escuchar una segunda opinión para ver si era correcto realizar eso. Pues efectivamente nosotros dimos hincapié a que pues efectivamente se tendría que realizar ese servicio por lo mismo de que pues la mascota ya estaba sufriendo, tenía más un dolor bastante, bastante severo. Las personas dueños de esta mascota eh, autorizaron realizar este servicio, eh, nos firmaron un, un papel donde efectivamente nos, a nosotros nos autorizan realizar ese servicio y vaya, en todo momento las personas estuvieron de acuerdo, desconozco quién esté haciendo este, este daño, que es un daño hacia, hacia nuestra clínica y la verdad, vaya, las cosas son claras, tenemos los documentos que avalan que, que, que no es como lo que está publicado, que las cosas son de otra manera y si no hemos actuado, no lo, no lo hemos hecho, es porque lo vamos a hacer en tiempo y forma, ¿sale? Entonces las cosas se van a aclarar poco a poco con, con el tiempo y, y, y lo que queremos es que la gente también tenga conocimiento. Por ello desmintió la versión que se publica a través del Facebook, existiendo un acercamiento con los dueños del perro, esto desde el momento de la valoración, acordando dicha determinación y aclarando que no existe ningún problema o inconformidad por parte de ellos, sino más bien de terceras personas que buscan crear un desprestigio hacia esta clínica. Claro que la dueña, eh, al contactarnos con ella, ella dijo, no, o sea, de mi parte no hay ningún problema, o sea, yo estoy contenta con el servicio, este, digo, la verdad desconozco quién sea lo que esté publicando, y, y pues vaya, no sé qué, qué, qué fin tienen realizar esta situación, ¿no? Pero Sociedad Protectora de Animales de Teciutlán uh -huh. tiene el conocimiento del problema, ¿sale? Saben cómo está la situación, saben cómo pasaron en realidad las cosas. Le digo, nosotros no publicamos ni subimos la información que nosotros tenemos porque pues <coughs> creo que <coughs> la gente por sí sola va a entender y va a saber, porque pues yo creo que tenemos más clientes satisfechos que clientes que a lo mejor no, no lo son. Entonces, eh, pues esperemos el apoyo de las personas y, y creo que todo esto se va a aclarar, porque pues las cosas no son así. ¿Tienes alguna sospecha de dónde puede venir este ataque, ese desprestigio? Pues sospecha como tal no, porque eh, indagando más o menos en, en el Facebook de la publicación, entiendo que, que, que es como un Facebook que crearon especialmente para hacer este tipo de situaciones. Asimismo mencionó que como clínica seguirán prestando el servicio veterinario, tal y como lo han venido haciendo ya por un tiempo, descartando proceder legalmente, sobre todo porque el servicio otorgado es el que los avala. Con imágenes de Juan Pablo Asensio, para Informativo 9, Guillermo Mundo Aguilar.